हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल यू आर विद टैक्टॉक विद दिलारी सो आज के जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि स्टूडियो 5000 में हम काउंटर डाउन कैसे यूज करते हैं हम काउंटर डाउन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें सो so, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था टैग क्रिएट करते हैं सबसे पहले देन उसके बाद हम आगे सेक्शन से यूज करते हैं तो यहाँ पर भी क्योंकि काउंटर डाउन आपको यूज करना है तो आपको काउंटर्स के लिए टैग बनाने पड़ेंगे देन उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट के टैग भी आपको डिफाइन करने पड़ेंगे तो आप देखिए कंट्रोलर टैग पे चले जाएंगे तो कंट्रोलर टैग पे क्योंकि आपको काउंटर डाउन यूज करना है तो वैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे सिक्सटी डी जीरो में यूज करना चाहता हूँ मैंने यहाँ पे नेम मैंशन कर दिया आपको अगर आ, कुछ और नेम देना है तो आप मैंशन कर सकते हैं मैंने बेसिकली डिफाइन करने के लिए सिक्सटी डी जीरो जीरो ले लिया ये बेसी रहेगा देन यहाँ से आप काउंटर डिफाइन कर सकते हैं काउंटर अप हो या काउंटर डाउन हो आपको यहाँ पे डेटा टाइप काउंटर ही लेना है तो मैं यहाँ से एक और काउंटर क्योंकि काउंटर डाउन बनाना चाहता हूँ मैंने यहाँ से एक जीरो वन ले लिया काउंटर देन यहाँ से आप काउंटर ले लीजिए उसके बाद मैं एक इनपुट यूज करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से क्या किया एक इनपुट आप ले सकते हैं जीरो जीरो देन ये मेरा एलाइस रहेगा क्योंकि मैं फिजिकल इनपुट यूज करना चाहता हूँ जो मेरा कि कंट्रोलर के इनपुट पे लगा हुआ है तो यहाँ पे मैंने क्योंकि मैं इमुलेटर यूज कर रहा हूँ तो इमुलेटर के अंदर जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो तीन नंबर स्लॉट पे लगा रखा है तो इसलिए मैंने यहाँ से थ्री आई डेटा जीरो मैंने सेलेक्ट किया इसी तरीके से क्योंकि आपको आउटपुट भी लेना है तो मैं यहाँ से कुछ आउटपुट ले सकता हूँ जीरो जीरो जैसे मैंने एक आउटपुट चाहिए मैंने ले लिया इसको भी आपको एल में डिफाइन करना पड़ेगा देन यहाँ से लोकल थ्री ओ में चले जाइए उसके बाद यहाँ पर जीरो नंबर ये मैंने आउटपुट ले लिया तो इस तरीके से दो काउंटर दो एक इनपुट एक आउटपुट के मैंने टैग डिफाइन कर लिया जैसा कि मैंने अगर आपने फ्रेंड्स मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो काउंटर अब मैंने बताया था आपको उसमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया था सारा कुछ मैंने अच्छे से बताया था अभी जो भी टैग आपने बनाए हैं यहाँ पे टैग कैसे चेक करेंगे आप मॉनिटर टैग में चले जाइए जो जो टैग आपने बनाए हुए हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो काउंटर में क्या होता है प्रीसेड होता है एक्यूमुलेटर काउंटर अप काउंटर डाउन डन बिट ओवरफ्लो अंडरफ्लो बिट्स होती हैं जैसे काउंटर जीरो मैंने लिया इसी तरह वन भी मैंने यहाँ से ले लिया देन आप यहाँ से इनपुट एक टैग मैंने लिया एंड आउटपुट इसी तरीके से आप यहाँ पर सबसे पहले एक इनपुट ले लीजिए और इसको आप इनपुट का एड्रेस दे सकते हैं यहाँ से क्योंकि काउंटर पल्सेस पे चलता है कंटिन्यूस सिग्नल पर नहीं चलता देन आप यहाँ से काउंटर डाउन सेलेक्ट कर लीजिए अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा एड्रेस देना पड़ेगा तो डबल क्लिक करिए और काउंटर डाउन जो टैग बनाया आप उसको डिफाइन कर दीजिए देन यहाँ से आप प्रीसेट दे दीजिए तो यहाँ से हम सपोज आप यहाँ पे क्योंकि मुझे फिफ्थ नंबर की पल्स पे आउटपुट चाहिए तो मैंने माइनस फोर किया क्योंकि होता क्या है कि एक्यूमलेटर एंड प्री जब इक्वल हो जाते हैं तो डन बिट हाई होती है लेकिन यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर काउंटिंग करेगा ना वो माइनस में काउंटिंग करेगा मतलब नॉट माइनस आप कह सकते हैं कि ये डिक्रीमेंटल काउंटिंग करेगा तो अभी क्योंकि बाय डिफॉल्ट जीरो है एक्यूमुलेटर तो जब आप आगे पल्सेस देंगे तो ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे जाएगा इसी तरीके से जैसे ही आप डनबिट यहाँ यूज करते हैं तो आप यहाँ पर डनबिट के लिए एन लेते हैं क्योंकि ये काउंटर डाउन है और थोड़ा ऑपरेशन क्योंकि अपोजिट होता है इसी वजह से मैंने यहाँ पर डनबिट के लिए एन सेक्शन लिया जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब काउंटर अप आपने यूज किया था जैसे मैंने वहां पर डिफाइन किया था काउंटर अप काउंटर डाउन में सारी चीजें बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी जैसा मैं डिफाइन कर रहा हूं वैसा आप देख सकते हैं और मैं आपको ऑपरेट करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से चल रहा है देखिए अभी माइनस हमारा प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर जीरो है और डनबिट मैंने एन में इसलिए लिया है कि जब ये माइनस में जाएगा तो डनबिट एक्चुअली क्या होगी लो होगी जिसकी वजह से क्या होगा ये आउटपुट मेरा हाई होगा तो एक बार इस प्रोग्राम को आप यहाँ से डाउनलोड करके एक बार टेस्ट कर सकते हैं चेक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको अगर ये प्रोग्राम यूज करना है आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर अरेंज करना पड़ेगा जिसमें तीन सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया था कि पहला आर एस लिंक्स क्लासिक सॉफ्टवेयर आपको यूज करना होगा मतलब डाउनलोड करना होगा इंस्टॉल करना होगा दूसरा फिर आपको एक एमुलेटर चाहिए होगा तीसरा आपको स्टूडियो फाइव थाउजेंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आएगी तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो माइनस फोर देने का मतलब क्या है कि इनिशियली अभी डनबिट ऑन है हाई है क्यों हाई है क्योंकि एक्यूमुलेटर अभी ज्यादा है प्रीसेट से पर डी टू एल सी इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे अभी कि मेरा आउटपुट ऑफ दिखा रहा है क्योंकि डनबिट हाई है तो एन सी इंस्ट्रक्शन
तो ये माइनस वन पे गया क्योंकि काउंटर डाउन डिक्रीमेंटल काउंटिंग करता है दोबारा से जब आप यहाँ से पल्स देंगे तो काउंटर डाउन देखिए माइनस टू पे गया नेक्स्ट हमने पल्स दी तो यहाँ से इसने काउंट किया माइनस थ्री स्टिल अभी भी डन बिट हाई है ड्यू टू एन सी मेरा आउटपुट ऑफ है जैसे ही मैं नेक्स्ट पल्स दूंगा तो क्या होगा अभी भी डन बिट हाई है क्योंकि प्रीसेट एक्मुलेटर जब तक बराबर रहते हैं या फिर प्रीसेट हमारा ज्यादा होता है तो डन बिट ऑन होती है अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पल्स यहाँ से दूंगा तो आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर एक्मुलेटर मेरा क्या हो गया कम हो गया और प्रीसेट मेरा ज्यादा हो गया यानी प्रीसेट माइनस फोर ज्यादा है माइनस फाइव कम है तो डन बिट लो हो गई क्योंकि यहाँ पे मैंने एनसिंग सेक्शन ले रखा था जिसकी वजह से क्या हुआ आउटपुट मेरा ऑन हो गया और ये हमेशा ऑन ही रहेगा अभी और आप पल्सेस देंगे तो ये डिक्रीमेंटल चलता जाएगा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है लेकिन मेरा एक बार डन बिट हाई हो गया तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली मैंने डन बिट यूज की यानी आप फोर या फाइव पल्सेस के बाद आउटपुट ऑन करा सकते हैं इट इज अप टू यू उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीसेट डिफाइन करना पड़ेगा राइट right, तो आपने देखा कि काउंटर अप के अकॉर्डिंग अगर आप काउंटर डाउन लगाते हैं दोनों का कंपेरिजन करते हैं तो बिल्कुल अपोजिट काउंटर है क्योंकि काउंटर अप जो होता है इंक्रीमेंटल चलता है काउंटर डाउन डिक्रीमेंटल चलता है फ्रेंड आगे मैं और भी चीज बताना चाहता हूँ कि अगर अगर आपको रिसेट करना है तो उसके लिए जैसा कि मैंने काउंटर अप में किया था एक काउंटर मैंने एक्स्ट्रा लिया था तो यहाँ पर भी आपको एक काउंटर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि तो मैंने दो काउंटर का टैग बना रखा है तो इसको मैं वन कर देता हूँ अब क्योंकि मैंने फिफ्थ नंबर की पल्स में मेरा आउटपुट आ रहा है तो मैं चाहता हूँ मेरा रिसेट हो सिक्स नंबर की पल्स पे तो माइनस मैंने यहाँ पर फिफ्थ कर दिया यानी जो भी यहाँ पे प्रीसे डिफाइन कर रहे हैं तो उससे अगली एक पल जैसी ज्यादा होगी तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा यानी एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से आप डन ले लीजिए आ, फिर से क्योंकि यहाँ पर भी आपने डन बिट लिया तो आप यहाँ पर भी ले लीजिए और यहाँ पे क्या करेंगे काउंटर वन में चले जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से एड्रेस ले लीजिए देन आप सीधे क्या करेंगे रिसेट में चले जाएंगे तो आपको क्योंकि दो रिसेट चाहिए होंगे क्योंकि आपको काउंटर डाउन